our distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not the least, Amra Shabai Kintu, Ain Bibhaker Chatro Ebum Chatri. Ebum Tadar Onikir Puri Barkyo Ami Dekitsi Yeshitse, Amar Kuk Halo Lagse. Before I start, Ami Age Bolitsilam, Ami Bokrita Dite Akebari Shatchun the Bot Kurina. তারপরেও কেমন করে কেমন করে যেন আমাকে বলা হয় কিছু কথা বলার জন্য সো আমি যখন কোনো কথা বলি একেবারেই কিন্তু লিখিত কোনো বক্তব্যই আমার কাছে থাকে না এন্ড যারা খুব সুন্দর করে বলে আমি তাদেরকে ঈর্ষা করি বলবো না তাদেরকে আমি অ্যাডমায়ার করি যে ওনারা সময় নিয়ে বসে বক্তৃতা প্রিপেয়ার করেন যেটা আমার কখনোই সময় হয় না কিংবা আমি যদি সময় নিয়ে বসে প্রিপেয়ারও করি তারপরেও দেখা যায় সেটা আমি পড়তে পারি না পড়তে পারি না ইন দ্য সেন্স আমি এক্সটেম্পর বলতেই পছন্দ করি শুরুতেই বলবো ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল টু বি হেয়ার অ্যাট মাই আলমা ম্যাটার আমার আলমা ম্যাটার মানে আমি উনিশশো একাশি সন নাইনটিন এইটি ওয়ান অগস্ট মাস আমরা ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে পরীক্ষা পরীক্ষা তখনকার দিনে এই ক খ ঘ ইউনিট মাত্র চালু হয়নি আমি তিনটা বিভাগে কিন্তু অ্যাপ্লাই করেছিলাম ওয়ান ওয়াজ চারটা বিভাগে ওয়ান ওয়াজ ইকোনমিক্স ওয়ান ওয়াজ সোশিওলজি দি আদার ওয়ান ওয়াজ ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ওয়াজ ল আমি চারটাতেই দেওয়ার পরে আমাদের যখন রেজাল্টস বের হল ইন ইংলিশ আই স্টু থার্ড ইন দ্য মেরিট লিস্ট ইন ইকোনমিক্স ফিফথ ইন সোশিওলজি সিক্স অ্যান্ড ইন ল আই স্টু থার্টিন মাননীয় প্রধান বিচারপতির সামনেই বলতে হচ্ছে আমাকে কথাটা যেহেতু আমি এখানকার ছাত্রী আমি অনেকের আমি যখন ল ডিপার্টমেন্টে সেকেন্ড টাইম এসে ভর্তি হলাম ফার্স্ট ইয়ারে তো আমি চলেই গেছিলাম সো ল ডিপার্টমেন্টে সেকেন্ড টাইম যখন আমি ভর্তি হলাম তো তখন আমি একটা ছোট গাড়ি চালাতাম রেড রঙের নিসান মার্চ সো আই ইস টু ড্রাইভ মাই ওন কার তো তখন তো এত ভিড় ছিল না সো আই ইস টু কাম সো আমার সাথে সহপাঠীরা যারা আছে তখনও কেউ কিন্তু জানতো না যে আই ওয়াজ আ ম্যারেড গার্ল সো অনেকেই বোঝার চেষ্টা করত যে আসলে কারণ ফার্স্ট ইয়ারে তো কোনো মেয়ের বিয়েই হয় না এনিওয়ে তো যখন আমি শুনল তারা এর মধ্যে আমার খুব ক্লোজ অনেক ফ্রেন্ডস আছে বাট তাদের কারো নাম আমি বলবো না তো কারো নাম আমি বলবো না বাট দে ফাউন্ড আউট দ্যাট আই ওয়াজ অলরেডি ম্যারেড সো আমি অনেককেই কিন্তু কিছুটা অল্প হলেও কিছুটা দুঃখ দিয়েছি বলে আমার মনে হয় এর মধ্যে অনেকেই কিন্তু জাজ হয়ে গেছে তারা আমার সিনিয়র ছিল তাদেরও নাম আমি বলবো না থার্ড ইয়ারে ফোর্থ ইয়ারে ওনারা ছিলেন আমি যখন আসতাম আমার আমার প্রতি বছর একটা করে নতুন বছরে একটা করে নাম দেয়া হতো কখনো কখনো হাসিটা কি চমৎকার পেপসোডেন্ট আবার কখনো কখনো বোরহান সাহেব জানে এটা শুধুমাত্র আমি আর বোরহান সাহেব জানে এবং যিনি আমাকে ওই নামে ডাকতেন উনিও আমাদের সাথেই আছেন একমাত্র আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না আমাকে দেখলেই বলতেন ওয়াও এসেছে সো ওয়াও এসেছে এটাও কিন্তু আমি অনেক পরে জানতে পেরেছি অনেকটা এরকম যে কিছুটা বুড়ো বয়স যখন ছুঁই ছুঁই মানে আমি যখন অলরেডি পঞ্চাশ ক্রস করেছি তখন আমাকে ডক্টর তখনও আমাকে ডক তখন আমাকে ডক্টর বোরহানুদ্দিন খান তাও আবার একটা কনফারেন্সে ইন লন্ডন উনি আমাকে বললেন তুমি কি জানো যে তোমার কতগুলো নাম তো আমি তো জানি যে কলগেট কখনো পেপসোডেন কখনো হাসিটা কি চমৎকার এই ধরনের কিছু যখন আমাকে বলল যে তুমি কিন্তু ওয়াও নামেই পড়েছি তো আমি ওয়াও ওয়াও আবার কি জিনিস তখন বললেন উনি ওই উনি একজন আমি বলবো না আমি আমি শিও ডক্টর বোরহানুদ্দিন খানও বলবেন না হি ইজ ভেরি ইজ এ ভেরি রেগার্ডেড জাস্টিস অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট এটুকুনি বলছি তবে এটুকুনি বলছি আবার হায়দার ভাই যিনি আমার এখানে বসে আছেন একটু গল্প করি কারণ এটা গল্প করার দিন এখানে বক্তৃতা দেওয়ার দিন নয় আই ওয়াজ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল আর উনি তখন এসছেন একটা মামলা করতে আমি তখন খুব গম্ভীরভাবে তো বই টই দেখছি ন্যাচারালি যে কোর্ট কখন কি প্রশ্নটা করে সৈয়দ আমিরুল ইসলাম এবং শাহ আবু নাইম মমিনুর রহমানের কোর্টে ভীষণ ভাব গম্ভীর একজন একজন না ওনারা বিচারপতি সো আই ওয়াজ ভেরি ভেরি নার্ভাস সো নাইমা হায়দারের মতন একজন নার্ভাস তো বুঝতেই পারছেন 
তো মির্জা হোসেন হায়দার আমাকে বলছে কথা বলো না কেন তা আমি আমি তো বুঝেছি যে উনি আমাকে ডিভিয়েট করার চেষ্টা করছে যাতে আমি ওনার বিপক্ষে কোনো কিছু না বলি কিংবা ওই যে আমাদের যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল দাঁড়িয়েই যাই আমরা বলি অপোজ করছি তো আমি বলেছি আমি আপনি আমাকে প্লিজ ডিস্ট্রাক্ট করবেন না তো ভালো কথা আমি হাসাহাসি করে বলছি ডিস্ট্রাক্ট করবেন না সো ওনার পাশে কিন্তু ম্যাডাম আমরা আপা বলি সাদিয়া রশন জাহান নেই তো এই ফাঁকে কোর্ট জিজ্ঞেস করলেন যে উনি মির্জা হোসেন হায়দার দাঁড়িয়ে বললেন দিস ইজ অল মাই সাবমিশন্স মাই লজ সো দে ইজ নাথিং এল টু সে বাট মিসেস হায়দার ইজ গোয়িং টু সে তো মিসেস হায়দার ইজ গোয়িং টু সে মিসেস হায়দার ইজ গোয়িং টু তো মিসেস হায়দার বলতে আমরা স্বভাবতেই ওনার ওয়াইফকে বুঝিয়েছিলাম তো আমিও তাকিয়ে আছি কোর্টও তাকিয়ে আছে মিসেস হায়দারের কোনোই দেখা নাই এবং ওই কোর্টে আর কোনো মহিলাও নাই তো আমি বলি কি বিপদ আমি মানে মহাবিপদ তো তা আমি মিসেস হায়দারও সেখানে নাই আবার আমিও সেখানে নাই কিন্তু ভাগ্যবশত আমি চট করে বললাম মাইলজ আমি তো আমারটা তো আমি ডিফেন্ড করতে হবে তো আমি বললাম যে মাইলজ সিন্স মিসেস হায়দার ইজ নট হিয়ার সো ক্যান আই জাস্ট মেক সাবমিশন্স অন বিহাফ অফ দ্য স্টেট তো কোর্ট বলে অফ কোর্স ইউ ক্যান বলে দেয়ার ইউ গো মিসেস হায়দার ইজ রাইট হিয়ার মিস আফুসেন হায়দার বলছেন দেয়ার ইউ গো মাইলজ আই টোল্ড ইউ মিসেস হায়দার ইজ রাইট হিয়ার তখন কোর্ট একটু মিচকি হেসে এনিবে হোয়াট এভার ইজ এই যে তারপর থেকে এই যে আমি মিসেস হায়দার হয়ে গেলাম আর মিসেস হায়দার থেকে সরতে পারলাম না আরেকটা জিনিস হলো আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছি আমাদের ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছি দুই দুইবার কংগ্রাচুলেশনস কিন্তু দিয়েছে যারা জানে না মিস্টার হায়দারকে ফোন করে বলেছে যে ভাবি তো অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছে আপনাকে কংগ্রাচুলেশনস তো উনি মির্জা হোসেন হায়দার সাহেব আমরা হায়দার ভাই বলি উনি কিন্তু বলেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আমি মিসেস হায়দারকে আপনার কংগ্রাচুলেশনসটা পৌঁছে দেব তো উনি যথারীতি কিন্তু তখনকার সময় এত মোবাইল টোবাইল ছিল না সো হিউ সু জাস্ট কল মি এই শোনো তোমাকে না অন্যকে কংগ্রাচুলেশনস বলেছে তা এত কংগ্রাচুলেশনস আমাকে বলে না কেন তো ওনাকে দিয়ে বলায় কেন তা আমি বললাম যে আচ্ছা সব কংগ্রাচুলেশনস আপনাকে বলে আমাকে কেন বলে না বলে না ওরা তোমাকে ভয় পায় এই জন্য আমার বলে আমিও কি বোকার মতো ভেবেছি যে সত্যি সত্যি বলছে আমাকে ভয় পায় কিন্তু আমাকে অ্যাকচুয়ালি কেউ ভয় পায় না এনিওয়ে তো আমি ভাবতাম যে এটা অনেক পরে আবার জানতে পেরেছি এইভাবেই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হায়দার হয়ে গেছে আরও জানতে পেরেছি ওবাদুল হাসান সাহেব ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমি কে এম হাসান সাহেবের চিফ জাস্টিস কে এম হাসান ছিলেন আমাদেরকে এখানে ফোর্থ ফোর্থ সেমেস্টারে উনি আমাদেরকে মার্কেন ট্রায়াল ল পড়াতেন আমাদের আজকে আমরা যারা এখানে আছি স্পেশালি আমি আই রিমেম্বার অল মাই টিচার্স কামরুদ্দিন সাহেব থেকে শুরু করে যার ভাই মাহবুবুদ্দিন সাহেবের জুনিয়র অথবা ওনার সাথেই ছিলেন আমাদের প্রধান বিচারপতি সো তখনকার সময় টিচাররা ন্যাচারালি এত ভাগা বাঘা বাঘা টিচার ছিলেন সো আমি আবার ওই কে এম হাসান সাহেবের কোর্টে যখন যাচ্ছি আমি প্রধান বিচারপতির সাথে ছিলাম অ্যাজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল উনি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন তো আমি বললাম ওনার বোধ মনে নেই একটা চাইল্ড কাস্টডি ম্যাটার ছিলেন সো উনি আমাকে বললেন যে এইসব চাইল্ড কাস্টডি ম্যাটার এগুলি আমি এত বুঝি টুঝি না তুমি দেখো হায়দার ভাই ওখান থেকে কোথ থেকে চলে এসে আমাকে বলো ও মিসেস হায়দার তুমি আবার এখানেও আছো তা আমি মিসেস হায়দার আমি উনি আমাকে মিসেস হায়দার কেন বলে তখন কিন্তু নো ন্যাচারেলি সো এনিওয়ে এটা হচ্ছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হায়দারের গল্প মিস্টার আমরা যদি কখনো বই লিখতে পারি আমি সুন্দর করে লিখতে পারবো যদিও আপনাদের মতো আমি এত ভালো লিখি না মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হায়দারের গল্প হিসেবেই কিন্তু আমি একটা প্রবন্ধ হয়তো বা কখনো রচনা করতে পারি হয়তো যদি আমার কখনো সেরকম সময় থেকে থাকে এনিওয়ে আই এম ভেরি প্রাউড অফ ইচ অ্যান্ড এভরি মেম্বার অফ ইউ এই জন্যই প্রাউড আমি যখন আজকে আসলাম যখন শুনলাম পঞ্চাশতম ব্যাচ ইজ ইন ফার্স্ট ইয়ার তখন আমি বললাম যে প্লিজ আমাকে আর মনে করিয়ে দিও না আমার বয়স কত কারণ পঞ্চাশতম ব্যাচ আর আমি হচ্ছি টেন্থ ব্যাচ আমি তখন বয়স লুকাতে চাইলেও পারবো না কাজেই আমি বললাম প্লিজ আমাকে আর মনে করিও না যে কত ব্যাচ এখানে চলছে তো এনি আই এম ভেরি প্রাউড এজ ওয়েল টু সি মাই স্টুডেন্টস দ্য ডিন অফ দি ডিপার্টমেন্ট শিমা জবান আমাকে বলা হয়েছে শি ওয়াজ মাই স্টুডেন্ট অ্যান্ড আরও যারা আছে আমরা কিন্তু একটা খুবই দুষ্ট ব্যাচের ছিলাম এটুকুনও বলে দিচ্ছি আমার সাথে ছিলেন আমরা যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি জয়েন করেছিলাম আফটার আওয়ার মাস্টার্স আমরা তিনজনই জয়েন করেছিলাম আমি আমি জানি না আমি দুষ্ট নামে পরিচিত কি না আর চঞ্চল নামে পরিচিত সেটা আমি জানি আর ডক্টর আসিফ নজরুল হু হ্যাপেন্স টু মাই মাই ক্লাস ফ্রেন্ড 
আর ফারমিন ইসলাম শি ইজ জাস্ট দি অপোজিট ফারমিন ইসলাম রহমতুল্লাহ সাহেব বলতে পারবে আর বোরহান উদ্দিন খাইব সাহেব বলতে পারবে সো আমরা তিনজন জয়েন করেছিলাম এখানে সো আমার এখনও মনে পড়ে আমি যখন সেকেন্ড টাইম জয়েন করলাম দ্যাট ওয়াজ ইন টু সো আমার ইজ আ রিয়েলি এ চেক এড হিস্ট্রি টিচিং ইজ নট ফর মি এই জন্যই নয় আমি এসে দেখলাম ওমা এই কি সকালে আটটার থেকে দশটা পর্যন্ত ক্লাস তারপরে সারা দিন কিছু করার নাই সো আই থট যে না আই বেটার গো ব্যাক এগেন টু দ্য প্রফেশন দ্যাট ইজ মাই কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য ল ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি হাই কোর্ট দ্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড আরেকটা কথা বলি আমাকে ফ্যাকাল্টি অফ ল প্রায় ডাকে কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে আই ফিল ভেরি ভেরি গুড ওয়েন এভার আই কাম ব্যাক সো আজকে এই সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য আইন সমিতিকে সাধুবাদ জানাচ্ছি সুন্দরভাবে করেছে বড় বড় ফুল দেখে আমি মহা মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে বলছিলাম বিশাল বিশাল ফুল আমাদের পেছনে কিন্তু আছে যে এত বড় বড় ফুল ওরা মনে হয় পুরো ঢাকা শহরকেই নিয়ে এসছে এখানে তো যাই হোক আমি ফুল এখনও পাইনি বাট আমার মনে হচ্ছে যেন পাবো আর কি বাট সো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ